యోగ సాధన పరంగా కామెట్స్ అంటే తోకచుక్కల ప్రభావం యోగ సాధకుల పైన ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలను ఒకవైపు అదేవిధంగా అవే తోకచుక్కలు సామాన్య ప్రజానీకాన్ని ఎలా భయాందోళనకు గురి చేస్తుంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి కూడా మనం అవలోకిస్తూ వస్తున్నాం ముఖ్యంగా మనం మన యోగ మార్గం అయినటువంటి మాస్టర్ సివివి యోగ మార్గంలో యోగ సాధన దాదాపుగా అంటే తొంభై శాతం ఖగోళానికి సంబంధించినటువంటి ప్రయోగాల వైపే సాగింది అంటే మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఖగోళాలు అంటే ఖగోళ ప్రజ్ఞ ఖగోళాలు అనేది మనం ఈ నక్షత్రాలు కానీ గ్రహాలు కానీ తోకచుక్కలు కానీ లేదా మనకి కనిపించినటువంటి అనేక ఇతర ప్రాంగణాలు కానీ ఖగోళ ప్రాంగణాలు కానీ వాటిని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని యోగ సాధన ద్వారా మానవ తత్వంలోకి తీసుకురావటం అనేటువంటిది మాస్టర్ సివివి గారు చేసినటువంటి ఆ ప్రయోగం అదే మన వృత్త రహిత తారక రాజయోగం వృత్తంగా ఉన్నటువంటిది అంటే ఆ హిడెన్స్ మనకు కనిపించకుండా ఏదైతే ఉందో మనకి ఏదైతే అర్థం కాకుండా ఉందో అవి ఆ విషయాలన్నిటిని ఆ తత్వాలన్నిటిని కూడా బయటకు పెట్టడం అనేటువంటిది మన మాస్టర్ సివివి యోగం చేసేటువంటి పని పని సో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మన సంపూర్ణ యోగ సాధన మనందరికీ కావాలి అది అంటే ఒక ఒక డిసిప్లిన్ తోటి ఒక క్రమశిక్షణ తోటి కొంత అంకిత తత్వం తోటి సంసిద్ధత తోటి సంకల్పం తోటి ఆ సాగాల్సినటువంటి యోగ సాధనం ఉంది ముఖ్యంగా ఇందులో ఒక శబ్ద ప్రధానమైనటువంటి ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి శబ్దం అంటే అంటే స్వరం ఏవైతే మనం కొన్ని వర్సెస్ అనేటువంటివి కొన్ని పదాలని కొన్ని వాక్యాలని మనం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటామో అందులోంచి ఆ స్వరం ద్వారా వెలువడేటువంటి ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆ స్పందనలు అనేటువంటివి ఆకాశం అంటే శూన్యతత్వంలో ఉన్నటువంటి ఖగోళ ప్రజ్ఞను చేరుకుని అక్కడి నుంచి ప్రతి స్పందనగా మనకి ఆ ఖగోళ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మనలో ఉన్నటువంటి సహస్రాల కేంద్రమైనటువంటి ఆ మహాకుండలు చేరటం అక్కడి నుంచి అది మన మన శరీరంలో అంటే మన మానవ తత్వంలో మార్పును తీసుకురావటం అనేటువంటిది ఆ జరగాలి దానికోసం ఉద్దేశించబడినటువంటిదే మనది మాస్టర్ సివి యోగం సో మాస్టర్ సివివి గారు ఆయన ఏ ముప్పై సంవత్సరం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఆయన యోగం ఆ యోగాలు ఈ యోగాలు చేస్తూ వచ్చినప్పటికీ ఏమైంది అది అది పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతంలోనే ఆ యోగాల యొక్క ఫలితాన్ని ఆయన అందుకోగలటం అనేటువంటి జరిగింది అంటే ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఆ ఫలి ఏదైతే తను అప్పుడు దాకా చేసుకుంటూ వచ్చారో ఆ మార్గాల నుంచి ఒక తృప్తి అనేటువంటి లేకుండా ఉండటం వల్ల ఇది కాకుండా ఇంకా ఏదో ఉంది అనేటువంటి ఒక తపంతో ఆ బయటకు వచ్చినటువంటిది మన మాస్టర్ సివి యోగం అయినటువంటి వృత్త రహిత తారక రాజయోగం సో మనం అనుకున్నట్టు ఈ ఆంతరిక ఈ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ ఈ ఖగోళ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఆ మాస్టర్ గారిని చేరటం అనేటువంటిది జరిగింది ఏంటంటే మాస్టర్ గారు ఇతర యోగ మార్గాలన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక పదేళ్ల యోగ సాధన జరిగిన తర్వాత ఈ ఖగోళ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మాస్టర్ సివి గారిని పంతొమ్మిది వందల పది మే మాసంలో చేరింది ఆ సరిగ్గా అదే సమయంలో జరిగినటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఒక ఖగోళంలో ఏర్పడినటువంటి ఒక పరిణామం ఏంటంటే అప్పుడే హ్యాలీ కామెట్ అనేటువంటిది కనిపించడం ఆ హ్యాలీ కామెట్ కనిపించిన ఉన్నటువంటి ఆ దృశ్యం దృశ్యంగా వచ్చినటువంటి ఆ ముప్పై రోజుల ఆ భాగం దాంట్లో ఆ ముప్పై రోజుల్లో భూమి ఆ హ్యాలీ కామెట్ కింద ప్రయాణించడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఆ హ్యాలీ కామెట్ ద్వారా అంత ఆ సమీపంగా అంత క్లోజ్ గా జరగటం అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల పదిలోనే జరిగింది అంతకుముందు చాలా సార్లు హ్యాలీ కామెట్ అనేటువంటిది ప్రతి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కనిపిస్తూ వచ్చినప్పటికి కూడా పంతొమ్మిది వందల పదిలో చాలా సమీపంగా వెళ్ళటం అనేటువంటి జరిగింది 
సో ఆ హ్యాలీ కామెట్ అంటే దానికి ఉన్నట్టు తోక మీదుగా భూమి ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వెలుతురు కానీ అందులోంచి వచ్చినట్టు ఒక ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది కానీ ఒక అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ లేదా ఆ కామెట్ కు సంబంధించిన ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఏంటంటే అది ఆ భూగోళాన్ని చేరడం జరిగింది ముఖ్యంగా దాన్ని బాగా అందుకోగలిగినటువంటి మాస్టర్ సివి గారు దాన్ని అందుకోగలిగారు కాబట్టి ఆ ప్రజ్ఞ అనేది మాస్టర్ సివి గారిలో చేరింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మాస్టర్ గారిలో ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ఆలోచన చర్లు ప్రారంభమైంది ఒక ప్రయోగాలు చేయాలి అనేటువంటి గ్రహాల మీద లక్షాదిన ప్రయోగాలు చేయాలి అనేటువంటిది కూడా ఆ మాస్టర్ గారిలో ఆ తత్వం నెలకొంది అట్లా ప్రారంభమైనటువంటిది ఆ మన మే ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు మాస్టర్ గారు పంతొమ్మిది వందల పదిలో ప్రారంభించినట్టు మాస్టర్ సివి యోగ మార్గం ఇది ఈ విషయాలన్నిటిని గురించి కూడా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఇప్పుడు దాకా ఈ ప్రజ్ఞాన రహస్యాలు అనే పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు అధ్యాయాలను చూసాం ఈ ఐ ఈ ఐదవ అధ్యాయం నుంచి ఏంటంటే ఇంకొంత ఆ శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహన కోసం ఈ ఐదవ అధ్యాయం నుంచి మిగతా పుస్తకంతో సాగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి ఆ అధ్యయనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక పక్క ఆ యోగిక పరమైనటువంటి ఆ అధ్యయనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ అదేవిధంగా మానవ తత్వం అంటే ప్రాపంచిక తత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆ పరిణామాల నుంచి వాటి గురించి కూడా ఏంటంటే ఇంకా ముందు ముందు వచ్చేటువంటి అన్ని అధ్యాయాలను వాటిని గురించి కొంత కొంత చర్చించడం జరిగింది అందులో వచ్చినటువంటిదే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఐదవ అధ్యాయం అయినటువంటి ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ దిగి వచ్చిన వేళ అంతరిక్షం అంటే ఏంటంటే మనకి మనకు తెలిసినటువంటి ఏదైతే ఆకాశిక తత్వం ఉందో ఆకాశిక ప్రజ్ఞ అనేటువంటి ఉంటుంది మళ్ళీ ఆకాశిక ప్రజ్ఞ అనేటువంటి ఏకమ వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక వైపు ఏమో ఖగోళ ప్రజ్ఞ మరొక వైపు ఏమో శూన్య ప్రజ్ఞ శూన్యత్వానికి సంబంధించినటువంటిది మన ఖగోళత్వానికి సంబంధించినటువంటిది ఆది తత్వానికి సంబంధించినటువంటిది ఇవన్నీ ఏంటంటే కలిస్తేనే మనకి ఈ అంతరిక్షము అనేటువంటిది ఖగోళం అనేటువంటిది అంటే భూగోళానికి మనం ఉన్నటువంటి భూమండలానికి తప్ప తక్కిన ఉన్న మన భూమండలాన్ని మొత్తం ఆవరించుకున్నటువంటి ఆ ఏదైతే మండలాలు ఉన్నాయో ఇతర మండలాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ పరమండలాలన్నింటినీ కూడా మనం చేస్తున్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం పర పర ప్రజ్ఞ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అంటున్నాం మనం ఖగోళ ప్రజ్ఞ అని మనం ఇక్కడ చూసేటప్పటికి ముఖ్యంగా మనకున్న స్వభావం ఒకటి తర్వాత ఆ మానవ పుటకతోటి మనలో నెలకొన్నటువంటి తత్వం ఒకటి ముఖ్యంగా ఏంటి ఆ స్వభావం ఏదవుతూ ఉందో ఆ స్వభావము ప్లస్ మనకి పుట్టుకతోటి ఏర్పడినటువంటి వచ్చినటువంటి తెలివితేటలు ఇవన్నీ కలిసి అవి వ్యక్తమైన ప్రళ ఏంటంటే అది దాన్ని మనం ఒక జ్ఞాన ప్రకాశంగా మనం చెప్పుకుంటుంటాం అదేవిధంగా తర్వాత తర్వాత మనం జీవితంలో చదివేటువంటి చదువు సంజల వల్ల కానీ ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి అవగాహన కానీ ఒక చారిత్రక పరమైనటువంటి అవగాహన కానీ లేదా ఒక పౌరాణికి పరమైనటువంటి అవగాహన కానీ తర్వాత అంటే కొన్ని సంప్రదాయాలు సంస్కారాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిన ప్రేమవుతుందంటే అదంతా కలిసేటప్పటికి ఒక విజ్ఞానపరమైనటువంటి అంటే విజ్ఞానం అనేటువంటిది మొలం నెలకొంటుంది అంటే ఏమవుతుంది మనకి స్వతహాగా పుట్టుకుతోటి వచ్చేటప్పటిది ఒక జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది మనలో ఉంది మన మానవ తత్వంలో ఉంది అదేవిధంగా తర్వాత చదివి చేసేటువంటి చదువు సంజల వల్ల వాటి వల్ల ఏర్పడేటువంటి ఒక విజ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా మనలో ఉంది సో కాబట్టి అంటే మన ప్రాపంచిక మనగడలో మనందరికీ ఉన్నటువంటివి ఈ రెండు ఏంటి జ్ఞానం విజ్ఞానం అనేటువంటిది రెండు ఉన్నాయి ఇదేంటి ఒక ప్రాపంచికమైనటువంటి మనగడ కోసం వృత్తిపరమైనటువంటి ఆ మనగడ కోసం లేదా ఆ బ్రతికి ఉన్నంత కాలం మనం ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేహధర్మం తోటి మనం వర్తించడానికి కావలసినటువంటి ఆ ఆలోచన విధానం అదంతా ఏమర్పడుతుందంటే ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాల వల్ల మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనం 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 పుట్టుకకు రాకముందు మనం ఏంటి తర్వాత ఈ ఈ జీవితాన్ని చాలించిన తర్వాత మనం ఏంటి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ భూగోళానికి సంబంధించిన వాళ్ళం మాత్రమే కాదు అనేటువంటి విషయం మనకు స్పష్టం అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఈ ఇహానికి సంబంధించింది కాకుండా పరమాత ఏదో ఉందో అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చాము మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది జరిగి తీరాలి అదే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక రహస్యం అది సృష్టి రహస్యం అది అంటే ఏదైతే దృశ్యంకి వస్తుందో ఏదైతే రూపానికి వస్తుందో అది అదృశ్యం కావటం అరూపం కావటం అనేది కావాలి ఏ దశ నుంచి అంటే మనం అది అరువుగా అనుకుందాం చైతన్యంగా అనుకుందాం లేదా ఇంకోటి అనుకుందాం ఏ ఏ 
దిశ నుంచి ఏ స్థితి నుంచి అది ఎంత సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పటికైనా కూడా ఆ స్థితి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఆ సూక్ష్మ స్థితికి చేరుకుంటాం ఆ ఆది స్థితికి చేరుకుంటాం ఆ మూల స్థితికి చేరుకుంటాం అనేటువంటిది సృష్టి రహస్య ముఖ్యంగా సో కాబట్టి అంటే అది జరిగేటువంటిది అంటే మానవ తత్వంలోకి మానవ రూపంలోకి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి అంశమే వస్తుంది తర్వాత మరణంతో కూడా ఆ సూక్ష్మమైన అంశం అనేటువంటిదే ఈ దేహం నుంచి బయటపడుతుంది చేరిపోయి మళ్ళీ అది యథాస్థానానికి ఉన్నటువంటి స్థానానికి చేరుకుంటుంది అనమాట సో ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి పరిణామం ఏదైతే ఉంటుందో అనే మన పుట్టుకకి మరణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి అది ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ కాలమా వందేళ్ల కాలం ఎంతైనా సరే ఎంతకాలం మనం జీవించి ఉంటాం అంతకాలంలో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మపరంగా మనం చేసే మనం ఎంతవరకు దేహపరంగా మనం పరిణామ పరిణామం అనేటువంటి మనం చూస్తూనున్నాం మనం ఏదో ఒక ఒక ఆరు ఆరు అంగుళాల నుంచి మనం ఆరు అడుగుల దాకా ఎదగటం అనేటువంటిది ఆ మనకి ఎదురు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మనం మనం ఎదుగుతున్నది మనకు తెలుసు దేహం ఎదగటం అనేటువంటి మనకు తెలుస్తోంది అదేవిధంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి మనిషి ఎలా ఎదుగుతున్నాడు అనేటువంటిది ఒక రూప పరంగా కానీ ఒక అవయవ సౌష్టవం పరంగా కానీ లేదా మనం అనుకున్నటువంటి ఈ దేహ పరంగా జరిగేటువంటిది మానసిక పరమైనటువంటి మార్పులు ఇవన్నిటిని అంటే ఈ పరిణామాన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఇది కాకుండా ఏమవుతుందంటే ఇది జా సాగుతూ మనం ఆత్మపరంగా మనం ఎలా ఎదగాలనుకున్నప్పుడు ఇది మనకి బాహ్యానికి కనిపించినటువంటి విషయం కాదు మన ఆంతరిక ప్రజ్ఞ మనలో లోపల మన మన లోపల ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ సో దీనికి ఏం కావాలి మనం అంతర్యానం అంటే మన లోపలికి మనం వెళ్ళటం అనేటువంటి జరగాలి ఎప్పుడైతే మన అంతర్యానం అనేటువంటిది అంతర్లోక యాత్ర అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ప్రారంభం అవుతుందో అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది ఆ ఆంతరిక పరిణామం అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది దీనికి ఏమవుతుందంటే ఈ ఆంతరిక పరిణామానికే మనకి పనికి వచ్చేటువంటిది అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది అంటే ఖగోళ ప్రజ్ఞ ఆత్మ అనేటువంటిది దేహపరమైనటువంటి సంపద కాదు దేహ సంపద కాదు దేహ అంశ దేహానికి సంబంధించిన అంశం కాదు కాబట్టి అది ఖగోళానికి విజ్ఞానికి విజ్ఞ విశ్వానికి సృష్టికి సంబంధించినటువంటి ఒక అంశే కాబట్టి ఆ అంశ అనేటువంటి దానికి ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది పరిణమించడానికి ఆ ఆత్మ పరిణామానికి అది ఎంత ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే దానికి ఏంటంటే మళ్ళీ తిరిగి ఆ ఖగోళ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిదే మనలో నెలకొనాలి ఆ విశ్వ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిదే మనలో నెలకొనాలి ఆ ఆది ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మనలో నెలకొనాలి సో ఇదేవత ఇదైతే ఉందో దీన్ని మనం నేనేమంటున్నాను అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అంటున్నా అంటే మన అంతరంలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ అక్కడ ఉన్నట్టు ఆత్మకి కావాల్సిన ప్రజ్ఞ అవుతుందో దాన్ని ఆంతరిక ప్రజ్ఞ అంటున్నాం అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఆత్మ ఏ ప్రాంగణాలను చేరుకుంటూ పరిణమించాలో అదంతా సంబంధించింది ఏంటి అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ సో కాబట్టి ఈ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మన ఆత్మలోకి ఈ దేహం రూపంలో ఉన్న ఆత్మలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది ఎలా చేరుతుంది ఈ ప్రజ్ఞాన పరిణామం అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటిదే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజ్ఞాన రహస్యాలు అనేటువంటి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కంటే మనం ఈ హ్యాలీ కామెంట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఈ అధ్యాయంలోనే మరీ తిరిగి ఆ హ్యాలీ కామెంట్ సంబంధించినటువంటి ఇంకా చాలా వివరాలు జరిగినటువంటి ప్రయోగాలు కానీ అప్పుడు సంభవించిన కొన్ని సంఘటన కానీ ఆ అవన్నీ వాటి వాటి పరం యోగ పరంగా అది ఎలా ఉపయుక్తం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాలు కానీ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఈ అధ్యాయంలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం వాటి గురించి చూస్తాం మనం అవలోకిస్తాం ఇందులో చూసినప్పుడు ముందు ముఖ్యంగా దీన్ని పెట్టిన పేరు అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ దిగి వచ్చిన వేళ సో మనం ఏమనుకున్నాం ఈ హానికి సంబంధించింది కానటువంటిది ఈ భూగోళానికి సంబంధించింది కానటువంటిది ఈ భూగోళానికి చెందినటువంటి మిగతా ప్రజ్ఞ ఉందో అదంతా కూడా మనకి అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ మన మనలో ఉన్నటువంటి ఆంతరిక ప్రజ్ఞ కింద పరిణమించాలి అంత అంతరంగంలోకి దిగి రావాలి ఆత్మ ప్రజ్ఞ కింద కావాలి ఈ ఉన్నప్పుడు దీని గురించి ఈ కామెంట్ గురించి లేకపోతే హాలీ కామెంట్ గురించి వాటి గురించి జరిగినప్పుడు అప్పుడు జరిగిన పరిణామాల గురించి కూడా ఏం చేశారు మాస్టర్ గారు ఒక చోట ఆ దీని గురించి ఒక స్పష్టంగా ఒక చిన్న ఒక ఒక ఆయన నోట్స్ లో చెప్పినటువంటి ఒక చిన్న నిర్వచన డెఫినేషన్ మనం చూద్దాం ద కామెంట్స్ బేర్ సంథింగ్ ఆపోజిట్ ఇన్ టు అవర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇఫ్ వి ఫాలో ఇట్ ఆప్ వి మస్ట్ అడ్మిట్ దాట్ this is of great significance the comets bear something opposite into our system and if we follow it up we must admit that this is of great significance 
ఇది మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి పదజాలం ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారికి స్పష్టంగా చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ తోక చుక్కల్లో కొంత ఉంది అంటే తోక చుక్కలు తోక చుక్కలకి సంబంధించినటువంటి తత్వం అనేటువంటిది వాటిలో అంటే వాటికే ప్రత్యేకమైన తత్వం తోక చుక్కల్లో ఉంది అది ఎటువంటిది అంటే కేవలం మన సిస్టమ్ మన మన పద్ధతికి అంటే మానవ తత్వానికి విరుద్ధమైనటువంటి అంటే మానవ తత్వానికి అంటే మానవ తత్వంలో లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేక తత్వం అనేటువంటిది తోక చుక్కల్లో ఉంది దీన్ని గనక మనం సా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దాన్ని గనక మనం సాధనలో గనక దాని అనుభవాలని గనక అనుభూతులు గనక మనం పొందగలిగితే గనక అదేమవుతుంది దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అనేటువంటిది మనకి తెలిసి వస్తుంది అనేటువంటిది మాస్కరించిన స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి మానవ తత్వం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఈ మానవ తత్వంలో లేనటువంటి ఆ ఈ ఆ తోక చుక్కల తత్వం అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా మరికొంత ఉంది సో మనం యోగ సాధన ద్వారా ఆ తోక చుక్కల తత్వాన్ని గనక మనం అందుకోగలిగితే గనక దానికి కొంత అనుభవంలోకి వస్తే గనక ఆ తోక చుక్కల ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆ ఈ నిర్వచన దానికి మనం విపులమైనటువంటి ఒక అర్థం కింద మనం తీసుకోవాలి దాన్ని అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ దిగి వచ్చిన వేళ అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయ శీర్షిక నవతరానికి కావలసిన ఖగోళ శక్తుల్ని నేను ఆహ్వానించాను ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ నాలో నెలకొంది ఆ శక్తుల్ని సాధనా సమయంలో మీకు అందిస్తాను ఇదేంటి మాస్టర్ గారు నోట్స్ లో రాసినటువంటి ఆ ఆంగ్ల పదజాలానికి సంబంధించిన దానికి ఉన్నటువంటి నేను చేసుకున్నటువంటి అనువాదం ఇది ఏం చెప్పారు ఇందులో ఒక ఆ ఎప్పుడైతే మన మనం కూడా చూసారా మానవ తత్వానికి లో లేనటువంటి అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ ఖగోళ ప్రజ్ఞ విశ్వ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మానవుడిలోకి దిగి వచ్చిన తర్వాత మానవుడిలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏంటంటే ఏదైనా చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక ఆథెంటిక్ గా చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అంటే దాని అంటే ఒక ప్రామాణికంగా చెప్పడం అనేటువంటి పిలుస్తున్నాడు మనకి దాన్నే మనం ఏమంటాం దాన్ని ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి స్వరం ఆథెంటిక్ టోన్ అనేటువంటిది మనకి అందరూ కనిపిస్తుంది అటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మాస్టర్ గారిలో ఎప్పుడైతే గనక ఆ తోక చొక్క ఆ ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మాస్టర్ గారిని చేరిందో చేరిన తర్వాత మాస్టర్ గారు ఆయన చెప్పిన టోన్ లో అంతకుముందు ఆయన టోన్ ఒకలాగా ఉండేది దాని తర్వాత వారి టోన్ మారింది ఆ టోన్ లో ఏంటంటే ఒక ఆథెంటిక్ ఒక ఒక ఆజ్ఞాపించగల ఒక ప్రమాణంగా చెప్పగలటువంటి ఒక టోన్ అనేటువంటిది స్వరం అనేటువంటిది వారిలో ఏర్పడింది అనమాట అది మనకి ఏంటంటే స్వరం అనేది చాలా గంభీరంగాను ఆ లేకపోతే చాలా ఇది కానీ చెప్పక్కర్లేదు అది ఎంత ఆ సాఫ్ట్ గా చెప్పినా కూడా అదేంటంటే మనలో ఒక ఒక ఆథెంటిక్ టోన్ కింద అది మనం చేరుతూ ఉంటుంది అనమాట అటువంటిదే మాస్టర్ సివి గారి విషయంలో ఆ జరిగినటువంటిది అట్లా చెప్పిన దాంట్లో చూస్తే మనకి చూడండి ఈ ఈ ఈ వర్డింగ్స్ లో ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రామాణికమైన ఆథెంటిసిటీ అనేటువంటిది ఆజ్ఞాపించగల స్వరం అనేటువంటిది మనకి ఎలా వినిపిస్తుంది చూడండి ఆ పదాల్లో నవతరానికి కావలసిన ఖగోళ శక్తుల్ని నేను ఆహ్వానించాను ఏం చెప్పారు అక్కడ అది రావడానికి అది చెప్ప ఇక్కడ ఎంత స్పష్టంగా ఉందంటే నేను కోరుకున్నాను కాబట్టి నేను ఆహ్వానించాను కాబట్టి నేను సంకల్పించాను కాబట్టే ఆ ఖగోళ శక్తులు అనేటువంటివి నాలోకి చేరాయి నన్ను చేరుకున్నాయి సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏదైతే ఆ చేరుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత అనేటువంటిది ఏదో ఒకటి ఉంటుందో ఆ పాతని గనక మనం తీసేయగలుగుతాయి గనక ఆ ప్రాచీన తత్వాన్ని లేదా గనక ఆ సహజంగా వచ్చినటువంటి మానవ తత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ తత్వాలని వాటిని కొన్నింటిని తీసేయగలిగితే తప్ప అంటే అక్కడ దాని మనలో ఆ తత్వాన్ని ఖాళీ చేస్తే గనక అక్కడ మనం నీల్ శూన్యం కనుక మనం కాగలిగితే ఏమవుతుంది అక్కడికి ఆ కొత్త శక్తులు అనేటువంటివి వచ్చి చేరతాయి మన తత్వంలోకి సో కాబట్టి అంటే మనం గనక యోగ సాధనలో ఏదో ఒకటి కోరుకుంటున్నాము లేదా గనక ఒక ఖగోళ శక్తి విశ్వశక్తి ఆ లేదా మహా చైతన్యం అయినట్టు మనం చేరుకోవాలనుకున్న ప్రేమాలంటే మనం ఫస్ట్ ముందు మనం ఎంటీ కావాలి అంటే మనలో మనం శూన్యం అవుతే తప్ప అంటే ఆ శూన్యత్వాన్ని మనలో క్రమేపి మనలో ఉన్నటువంటి వాటిని అనవసరాన్ని మనం శూన్యం చేసుకుంటూ వాటిని తీసేస్తూ శూన్యం చేసుకుంటే తప్ప మనకేమవుతుంది ఆ ఖగోళ శక్తులు అనేటువంటి మనం చేరవు 
అది నవతరానికి ఎందుకన్నారు ఎప్పుడైతే కనుక యువత కనుక వస్తాయో ఒక మానవ లోకంలో వస్తాయో అప్పుడు జరిగేది ఏంటి ఈ తరం అనేటువంటిది మారి కొత్త తరం అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతుంది అది నవతరం కింద మాస్టర్ గారు చెప్పారు దానే మాస్టర్ యోగా అని కూడా అందుకే మా ఏమన్నారు దాన్ని న్యూ యోగా అని చెప్పి కూడా అన్నారు ఆ అంతరిక్ష ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ నాలో నెలకొంది సో కాబట్టి నేను ఆహ్వానించాను కాబట్టి నేను కోరుకున్నాను కాబట్టి నేను సంకల్పించాను కాబట్టి ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది నేను చేరుకుంది నాలో నిలబడింది నెలకొంది అంటే ఏంటి నిలబడింది అది ఉండిపోయింది అనమాట అలాగు ఒకసారి చేరుకున్నటువంటిది అక్కడికి పోదు దాన్ని ఆ శక్తుల్ని సాధనా సమయంలో మీకు అందిస్తాను సో అది ఏదైతే నాలో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఏడు వందల యాభై మంది శిష్యులు కానీ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే ఎవరైతే మాస్టర్ గారిని ఫాలో అవుతూ వచ్చారో ఎవరైతే మాస్టర్ యోగానికి మాస్టర్ సివి గారికి మీడియన్స్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ఏం చెప్పారు అప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ శక్తులని మీకు మీ సాధన సంఘం మీకు అందిస్తాను అనేటువంటి ఒక ఆథెంటిక్ వాయిస్ ని మనకు అందించారు ఇది జరిగింది నవతరానికి కావాల్సిన ఖగోళ శక్తుల్ని నేను ఆహ్వానించాను ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ నాలో నెలకొంది ఆ శక్తుల్ని సాధనా సమయంలో మీకు అందిస్తాను పంతొమ్మిది వందల పది ఏప్రిల్ పదినాడు టాలీ కామెట్ కన్విషన్ నాటి నుండి మే ముప్పై ఒకటి వరకు కంచుపాటి వెంకటరావు వెంకాస్వామి రావు అంటే మాస్టర్ సివి వి కంచుపాటిలో ఉన్నటువంటి సి వెంకటరావులో ఉన్నటువంటి వి వెంకాస్వామి రావు అంటే వి ఇదే మనకి ఏమవుతుంది దాన్నే మనం చేసి మాస్టర్ సివివి షార్ట్ ఫామ్ లో సివివి వెంకాస్వామి రావు పరిపూర్ణంగా అందుకున్న అంతరిక్ష ప్రజ్ఞతో జూన్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల పదినాడు యోగమిత్రులకు ఇచ్చిన సందేశ సారాంశం ఇది ఇది ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఏప్రిల్ నుంచి మే దాకా ఏదైతే వచ్చిందో కనిపించిందో కామెట్ ఆ కామెట్ నుంచి మాస్టర్ గారు అందుకున్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ అంతరిక్ష ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపూర్ణంగా అందుకున్నారు అంటే ఆ జరి ఆ ఆ ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ యాభై రోజులు ఎన్ని రోజుల మొత్తం మనకేంటి దాంట్లోంచి ఆ ఖాళీ కామెట్ యొక్క ఫలితాలని లేకపోతే అందులోని ప్రజ్ఞను మొత్తం మాస్టర్ గారు అందుకోగలిగారు అందుకున్న తర్వాత ఆ పంతొమ్మిది వందల పది మే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి తారీఖుల్లో ఆ వారు జరిగినటువంటి ఆ మేకాల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జూన్ ఒకటో రోజు మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి యోగమిత్రులు అందరు కలిసి అని చెప్పినటువంటి ఆ ఉపన్యాసంలో కానీ సందేశంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సారాంశమే ఆ పైన మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ మూడు వాక్యాలు పంతొమ్మిది వందల పది మే ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి తారీఖులలో కంచుపాటి వారు కొందరు మిత్రుల్ని యోగమిత్రులుగా మలుచుకొని మనిషిలో కొత్త జీవితం నెలకొనటానికి కావలసిన మనిషిలో కొత్త జీవితం నెలకొనటానికి కావలసిన రహిత తారక రాజయోగ ప్రయోగాలను సాధనా దశలో ప్రారంభించారు అది ఆ మూడు రోజులు జరిగినటువంటిది ఏంటి మాస్టర్ గారు కొంతమందిని అంటే ఆయనకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి కానీ అది కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరినీ కలుపు నేను చేశారు దాన్ని యోగ మిత్రులు అనేటువంటి ఒక సమూహ కింద తయారు చేశారు అదే మనకు అందుకని అనుకునేది ఇప్పుడు కుంభకోణంలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం మనం ఆ యోగా స్కూల్ అంటారు మాస్టర్ గారు యోగా ఫ్రెండ్ సొసైటీ దాన్ని అనేది మనం ఇప్పుడు కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ ఏంటి మనకి మెయిన్స్ ఉన్నది అంటే అది ఆ మాస్టర్ గారి యొక్క న్యూ యోగా ఫ్రెండ్ సొసైటీ మలుచుకుని అప్పటి నుంచి ఏం చేశారు వాళ్ళందరికీ ఈ ప్రజ్ఞను అందించాలి ఇది కూడా వారిని చేరుకోవాలి అనేటువంటి దాంతోటి మాస్టర్ గారు అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క కోర్సులు తయారు చేయటం కొన్ని కొన్ని వర్సెస్ తయారు చేయటం వాటిని అందుకోవటం ఆ ప్రజ్ఞతో అవన్నీ మనకి ఇచ్చారు వాటిని సాధన చేయమన్నారు ఆ సాధన చేస్తే వచ్చేటువంటి ఫలితాలన్నింటినీ అవన్నీ కలిస్తే మనకి ఏమవుతుంది వృత్త రహిత తారక రాజ్యోగ ఫలితాలు అవుతున్నాయి మనకి అవే ప్రయోగాలు అవే ఫలితాలు అంతకు పూర్వమే మే ఇరవై ఎనిమిది మే పంతొమ్మిది వందల పది ఉదయాన విశ్వ ప్రజ్ఞలో ఆరుజంది ప్రథమ స్థానం కాగా ఉంది ఇక్కడ ఏమైంది మాస్టర్ గారికి వచ్చినట్టు ఒక క్లారిటీ ఏమొచ్చింది అంటే ఆ మే ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు పంతొమ్మిది వందల పదవ తారీఖు ఉదయం ఉదయం జరిగిన ప్రజ్ఞ అది ప్రార్థన సమావేశం కావచ్చు లేదా మాస్టర్ గారు ఎప్పుడైతే ఒక ఆ ఆంతరిక ప్రజ్ఞలో ఉన్నారో అప్పుడు అప్పటికి ఆయనకి స్పష్టమైన విశ్వ ప్రజ్ఞలో ఆరుజన్ ప్రథమ స్థానం అది ఆరిజన్ నెంబర్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆరిజన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్నారు తర్వాత దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ద్వితీయంగా పరిమితం అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి రెండవ స్థితి ఏంటంటే ద సెకండ్ వన్ మన సెకండ్ ఆరిజిన్ ఏంటంటే దాన్ని ఎంటీఏ లెవెల్ అనుకున్నారు మాస్టర్ గారు అనమాట ఆరిజిన్ ది రెండవ లెవెల్ ఎంటీఏ అనుకున్నారు థర్డ్ మాస్టర్ థర్డ్ లెవెల్ కింద వచ్చిన మాస్టర్ సివివి ఆయన ఆయన లెవెల్ అనమాట దాన్ని నుండి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కంచుబాటు జరిగింది సో ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో ఆ రోజు నుంచి ఏంటి ఆయనలో ఆయనకి 
మనం అనుకున్నప్పుడు అంటే అప్పటికి ఇంకా మాస్టర్ సివి మాస్టర్ అనేటువంటి పదం సివి గారు చేరలేదు మాస్టర్ గారు కూడా సివి గారు కూడా ఇంకా తన మాస్టర్ అనేటువంటి దాన్ని ఆ లోక ముందు ఉంచనప్పుడు ఏమైంది సో ఆయనకి ఆ ఎంటీఏ అనేటువంటి ఆ స్థితే ఒక మాస్టర్ కింద అనుకున్నారు అక్కడ ఎంటీ అంటే ఒక మనిషి కాదు అది ఒక స్థితి ఆరిజినికి సంబంధించినటువంటి స్థితిని మాస్టర్ గారు ఎంటీఏ కింద తీసుకొని ఆ ఎంటీఏ అనే దాంట్లో మనకి రకరకాల అర్థాలు వస్తుంటాయి యాక్చువల్గా ఆ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మామూలుగా నాకు నేను దాదాపుగా మనం నేను ఈవెన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నప్పుడు అంటే ఎంటీ అంటే నేను అప్పుడు కొన్ని ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారి గురించి రాస్తున్నటువంటి కొన్ని పుస్తకాలు ఒక పెద్ద వ్యాసంలో కూడా నేను అక్కడ రాసుకుంటూ దాన్ని అయితే డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఇచ్చాను ఆ ఎంటీఏ అన్నప్పుడు మ్యాటర్ టాన్ యాటమ్ మాస్టర్ టాన్ మీడియం ఇట్లా లేదా మళ్ళీ అట్లా ఎంటీఏ ఏటీఎం ఎంటీఏ అనేది మనకు వచ్చేది మనం మాస్టర్ టాన్ ఆటం ఆటం టాన్ మాస్టర్ అది మాస్టర్ గారి యొక్క యోగ లక్ష్యం కింద మనం ఒకటి చెప్పుకుంటాం అనమాట అదే మ్యాటర్ టాన్ ఇవన్నీ ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి దీని గురించి అంటే చాలా పెద్ద ఒక ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే మనకి రకరకాలు మనం దీని గురించి చెప్పుకుంటాను ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు ఆ రోజు నుంచి ఏం చేశారు ఎంటీఏ అనేటువంటిది ఒక స్థితిని తనకంటే పై స్థితిగా అనుకుని దాన్నే తనకి అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి సందేశం కానీ ప్రతి సంకల్పం కానీ ప్రతి ఆ లేదా అది రూపం కావచ్చు ఆ రూపంగా జరిగేది కానీ కానీ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఏంటంటే వాటిని అంటే ఏం చేశారు మాస్టర్ గారు దాన్నే ఒక ఆథెంటిసిటీగా ఒక ఆథెంటిక్ వాయిస్ కింద ఒక ఆథెంటిక్ దీనికి కింద అనుకుని ప్రామాణికంగా అనుకుని చెప్పి ఏం చేశారు వాటిని ఏంటి అంటే వాటిని మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు మాస్టర్ సివి యోగానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద తయారు చేయడం ప్రారంభించారు అంటే అక్కడి నుంచి అందుకునే ప్రతి సందేశాన్ని ఏమనుకునేవారంటే దాని సందేశం అనకుండా దాన్ని మాస్టర్ గారు ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నారు అంటే ఇక్కడికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటువంటి ఒక సూచనలు మనకి అంటే మనం దేనితో అనుసరించాలో అంటే యోగ సాధనకి మనం అనుసరించాల్సినటువంటి ఆ మనకి మానసిక పరమైనటువంటి కొన్ని సూచనలు కానీ లేకపోతే సాధనాపరమైనటువంటి సూచన కానీ లేకపోతే మన దైనందిన జీవితంలో గడపాల్సినటువంటి సూచన కానీ ప్రతీది ప్రతీది మనకి ఏంటంటే యోగం తోటి యోగ సాధన తోటి లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటినీ మనం చాలా స్పష్టంగా వాటి మనకి ఆ ఎంటీఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కింద ఎంటీఏ నోట్స్ కింద మనకి మొత్తం రికార్డ్ చేసి పెట్టారు అనమాట వాటిని అదేంటంటే ఒకసారి అది మా సాధకుడు అంటే మాస్టర్ సివి గారు కూడా కావచ్చు మాస్టర్ సివి గారు కూడా ఒక సాధకుడు కింద ఉన్నప్పుడు మాస్టర్ సివి గారు చేసినట్టు ఏదైనా కొన్ని పొరపాట్లు కానీ కొన్ని అజాగ్రత్త కానీ లేదా అలసత్వంతో కానీ ఏమైనా కొన్ని జరిగినప్పుడు వాటిని అంటే ఏం చేసేవారంటే ఎంటీఏ నెవల్ నుంచి మాస్టర్ గారికి ఒక ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేది అనమాట వాటిని కూడా రికార్డ్ చేశారు నువ్వు ఇట్లా చేస్తూ ఇట్లా చేయకూడదు పలానా సాధకుడు ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పి తర్వాత అదే విధంగా అంటే ఈయన చేయాల్సిన ప్రయోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఎంటీఏ నుంచి ఆ మాస్టర్ గారికి అందుతూ ఉండేవి అవన్నీ కూడా మనకంటే ఎంటీఏ నోట్స్ కింద మనకి ఈ రోజు కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నట్టు ఒకటి ఏంటంటే యాజ్ రిగార్డ్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఐ ఆమ్ నౌ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ యువర్ కల్చర్ హ్యాస్ బీన్ డిపాజిటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ మైండ్ సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ ఈ ఈ డెఫినేషన్ లో మనకి లేకపోతే ఈ నోట్స్ లో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనకి రెండు మూడు విషయాలు మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మాస్టర్ సివి గారికి ఉన్నటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులు లేదా మాస్టర్ సార్ సివి గారికి ఉన్నటువంటి ఒక వైజ్ఞానిక పరమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం అదే విజ్ఞానం మనకి శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి జ్ఞానం విజ్ఞానం అవి మాస్టర్ గారిలో నెలకొన్నాయని చెప్పి దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్కారము ఇక్కడ సంస్కారం అంటే అంటే తత్వపరమైనటువంటి ఆ తత్వం అనేటువంటిది నీలో నెలకొంది అంటే మాస్టర్ గారిలో నెలకొంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ ఎంటీఏ గమనించినట్టుగాను సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి ఆ ఎంటీఏకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాలని కూడా నేను నీ సంస్కారంలోకి కలుపుతున్నాను నీలో డిపాజిట్ చేయటం అంటే ఏంటంటే తీసుకెళ్ళి దాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ లో మన లాకర్ లో వేసి కాదు ఇక్కడ అంటే వాటినంటినీ కూడా నీకు ఏమంటాం దాని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనం ధారాదత్వం చేయటం అంటాం అంటే దాన్ని సంపూర్తిగా ఇచ్చేయటం అక్కడ ఎదుటి వ్యక్తికి ఇచ్చేయటం అనమాట అట్లాగూ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆ మాస్టర్ గారిలో ఉన్నటువంటి ఆ యౌగిక పరిణామాన్ని గుర్తించి మాస్టర్ గారిలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని గుర్తించిన తర్వాత ఏం చేశారు అప్పుడు ఎంటీఏ అనేటువంటి ఆ స్థితి నుంచి వచ్చి ఆ ఏమైంది అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదవుతుందో ఆ వాటికి సంబంధించిన యోగిక పరమైనటువంటి విశ్వ ప్రజ్ఞలు విశ్వ సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి వాటిని ఏం చేశారు
అందించారు మాస్టర్ సివి గారు యోగిక ప్రజలకు దాన్ని కూడా అందించారు అనేటువంటిది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంటుంది దీన్ని ఏమంటే దీన్ని ఏమంటారు యౌగిక సంస్కారం అంటాం మనం మామూలుగా అంటారు చూసారా మనం మన మానవ జీవితంలో మనకి ఆచారాలు సంప్రదాయాలు లేకపోతే మా మన సంస్కారం అంటే ఏమైంది నీ సంస్కారం ఏంటి అంటాం అంటే ఏంటంటే ఏదైతే నీలో ఉండాల్సిన ఏదో తత్వం ఉందో అది దాన్ని ఆ సంస్కారం అనేటువంటిది మనకేంటి మనకి ఈ సంస్కారం ఏర్పడుతుంది మనకు మన పెద్దల నుంచి కానీ మన ముందు పూర్వతరాల వారి నుంచి కానీ లేదా మనకి క్లోజ్ అనుకున్న వాళ్ళ నుంచి కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఆ దైనింద సంబంధమైనటువంటి సంస్కారాలు అనేవి మనకి ఏర్పడుతుంటాయి అదే యోగిక పరమైన సంస్కారం ఏమవుతుంది మనకి అంత ముందు ఉన్నటువంటి మాస్టర్స్ కానీ మహాత్ములు కానీ ఋషులు కానీ వాళ్ళందరూ ఏవైతే అందిస్తూ ఉంటారో ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనకి అవి మన మనకి మన స్వంతమైనప్పుడు ఏమంటే అవి మనకి మన యోగిక సంస్కారాల కింద బయటపడుతుంటాయి అవి దీన్ని బట్టి కంచుపాటి వారికి అప్పటికే యోగానుభవాలు ఉన్నాయని శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఉందని స్పష్టం వారికి ఉన్న అధిభౌతిక ప్రజ్ఞకు ఆరిజన్ కు ప్రతిబింబమైన ఎంటీఏ ప్రజ్ఞ సంయోగమైనట్లు స్పష్టం అది ఇక్కడ జరిగిందంటే మనం ఇంత ముందు నేను చెప్పుకున్నట్లు అప్పటికే కంచుపాటి వారికి మాస్టర్ గారికి యోగానుభవాలు ఉన్నాయి వారికి ఒక శాస్త్రీయమైన పరిజ్ఞానం ఉంది అనేటువంటి మనకు స్పష్టం అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమైంది ఆ అధిభౌతిక ప్రజ్ఞ అయినటువంటి ఆరిజన్ ఏదో అవుతుందో ఆరిజన్ కి ప్రతిబింబంగా ఉన్నటువంటిదే ఎంటీఏ కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్ సెకండ్ ఆరిజన్ ఆరిజన్ టూ కాబట్టి ఆ ప్రజ్ఞ కూడా ఏమైంది మాస్టర్ గారిలో సంయోగమైంది అంటే విశ్వ సృష్టి మూలాలు కలిసిపాటి వారికి స్వంతమైనట్లే సో ఆ రోజు నుంచి ఏంటంటే మనకి జరిగిందంటే ఈ ఎంటీఏ అనేటువంటి స్టేట్ మాస్టర్ సివి అనేటువంటి స్టేట్ రెండు ఒకటిగా పరిమించడం వల్ల అక్కడ సంయోగించడం వల్ల ఏమైంది ఆ సృష్టి మూలాలన్నీ కూడా మనకి మాస్టర్ గారికి ఆ స్వంతం అయిపోయాయి కంచుపాటి వారు పదేళ్లుగా సాగిస్తున్న అప్రాకృతిక యోగ సాధన ఒక పూర్ణ దశకు చేరుకున్న సమయము పంతొమ్మిది వందల పదిలో హ్యారీ కామెట్ కనిపించిన సమయము ఒక్కటే సో అదే కదా అనుకున్నా అప్పటిదాకా అంత పూర్వం ఉన్నట్టు పది సంవత్సరాలుగా ఆయన యోగత రకరకాల యోగ మార్గాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు వాటి ఫలితాలన్నీ ఒక పూర్ణ దశకు చేరుకున్న స్టేట్ అది ఒకటి అయింది ఒక ఒకే సమయం అయింది హ్యారీ కామెట్ కనిపించిన సమయం ఒకటి అయింది దాదాపు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే మనకు అంటే ఒకటి అయిందంటే అర్థం ఏంటి అప్పటి నుంచి మాస్టర్ గారిలో ఒక ఒక కొత్త ఆలోచన ధోరణి ప్రారంభమైంది కొత్త యోగిక ప్రజ్ఞ అనేది మాస్టర్ గారికి చేరటమే కాకుండా మాస్టర్ గారికి తనలో ఈ యోగిక ప్రజ్ఞ అనేది నెలకొంది అని తెలిసింది కాబట్టి దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాం మనం దాన్ని దాన్నే నేను ఏమంటున్నాను ఇక్కడ ఒక అంత పూర్వం ఉన్నట్టు యోగ సాధన ఫలితాల యొక్క పూర్ణ దశ కింద నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అంతరి అంతరిక్ష శక్తి కంచుపాటి వారిలో నిక్షిప్తం కావటానికి భూమి హ్యాలీ క్యామెట్ కు చేరువు కావటం ఎంతో దోహదపడింది అది ఎందుకు జరిగింది అంటే ఆ హ్యాలీ క్యామెట్ గుండా ఆ హ్యాలీ క్యామెట్ కు ఉన్నటువంటి తోక గుండా భూమి అనేటువంటి ప్రయాణించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇదంతా కూడా మాస్టర్ గారు ఇంత ప్రజ్ఞ చేరుకోవటానికి అదంతా కూడా ఒక దోహద కారణం అయింది నేపథ్యం అయింది అప్పుడే ప్యూర్ మెమరీ ప్రాణ లెవెల్ సెల్ఫ్ స్టెబిలిటీ గా నిలదొక్కున్నాయి సో ప్యూర్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే మానవ పరమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం అనేటువంటిది విజ్ఞానం అనేటువంటిది వీటి మొత్తమే కదా మెమరీ అంట మనం ఇవన్నీ కలిస్తేనే మెమరీ అవుతుంది అది కాకుండా ఏంటంటే ఏదైతే ఆ ఆ ప్రజ్ఞానం అనేటువంటి ఏదో ఉందో అది ఆ ప్యూర్ మెమరీ అనేటువంటిది అయింది అట్లాగే మాస్టర్ గారికి ఏంటంటే ఆ ప్రేణ లెవెల్స్ అనేటువంటివి కూడా అవి కూడా అందొచ్చాయి ఈ రెండు కలవటం వల్ల ఏంటంటే మాస్టర్ గారిలో ఒక స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది ఒక యౌగికంగా ఉన్న ఒక స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అంటే ఒక నిశ్చలత్వం నిశ్చలత్వం నిల నిలబడే తత్వం ఒక ఏదైతే దానికి ఒక అంతం అనేటువంటిది ఉండదో దాని ముగింపు అనేటువంటి ఉండదో అది ఇక్కడ స్టెబిలిటీ అనమాట అది మాస్టర్ గారు ఏంటంటే ఒక ఒక సెల్ఫ్ ఆ ఇండిపెండెన్సీ అనేటువంటిది సెల్ఫ్ స్టెబిలిటీ అనేటువంటివి ఇవన్నీ ఏంటంటే వాటికి సంబంధించినట్టు వివరాలు వీటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని ఇంకా ముందు ముందు పుస్తకాల్లో కానీ లేకపోతే మిగతా ఒక కొన్ని కొన్ని సందర్భంలో మనం ఇంకా డీటెయిల్